വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് മിസ്സിന്റെ പേര് അനുശ്രീ എന്നാണ് അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇ വി എസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏത് ബ്ലോ ഹോട്ട് ബ്ലോ കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ എങ്കിൽ ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബ്രീത്തിങ് എയറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇൻഹൈൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ഹൈൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബ്രീത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദിസ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഹാർഫുൾ ടു അവർ ബോഡി ആ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണോ നൈട്രജൻ ആണോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണോ അതോ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ ഇതിൽ ഏത് ഗ്യാസ് ാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് യെസ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണ് വളരെ വളരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ മസ്കുലാർ ഓർഗൺ വിച്ച് കീപ്സ് പമ്പിംഗ് ബ്ലഡ് ആ ഇതൊരു മസ്കുലാർ ഓർഗൺ ആണ് മസിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ആ ഓർഗൺ ഏതാണ് ഹാർട്ട് ആണോ സ്റ്റൊമക്ക് ആണോ ലങ്സ് ആണോ അതോ ബ്രെയിൻ ആണോ ഇതിൽ ഏത് ഓർഗൺ ആണോ എപ്പോഴും ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർഗൺ ഏതാണ് യെസ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു മസ്കുലാർ ഓർഗൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഹാർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ എങ്കിൽ ഇതാ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ അവർ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണോ അതോ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണോ അതോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ ഇതിലേതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ശരീര ഊഷ്മാവ് സാധാരണയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് കിട്ടിയോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അവർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഡാഷ് ടൈംസ് ഇൻ എ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണ നമ്മുടെ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തവണ നമ്മുടെ ഹൃദയം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അവർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഡാഷ് ടൈംസ് ഇൻ എ മിനിറ്റ് ഒരു തവണ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു ടൈംസിലെ എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ ഒരു മിനിറ്റിലെ സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ എയർ വി ബ്രേത്ത് ബിക്കംസ് വാം ഇൻ അവർ നോസ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മുടെ മൂക്കി എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ ചൂടായിട്ടല്ലേ ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തണുപ്പാണോ ചൂടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ ദ വിൻഡ് പൈപ്പ് ഇൻ ടു എ അത് നമ്മുടെ വിൻഡ് പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് പെയർ ഓഫ് ബാഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ അവർ ചെസ്റ്റ് കോൾഡ് ഡാഷ് ആ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് ബാഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലേക്കാണ് എ പെയർ ഓഫ് ബാഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലേ എ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ബാഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലേക്കാണ് വിൻഡ് പൈപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻഹാൽ ചെയ്യുന്ന എയർ പോകുന്നത് ആ ഓർഗൺ
എന്താണ് ആ അവയോളെ ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഗ്യാസുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഹൈൽ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസും അതേപോലെ നമ്മൾ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസും ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലങ്സും നമ്മുടെ ബ്ലഡും തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആരെ നമ്മുടെ ആൽവിയോളെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സാക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൽവിയോളെ എന്തിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഗ്യാസിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡും ആയിട്ടും ലങ്സ് ആയിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൽവിയോളെ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അടുത്തത് ആരാ നോക്കിക്കേ ഡയഫ്രം ആണ് എന്താണ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കേ ദാ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം നമ്മുടെ ലെങ്സ് ആണിത് ആ ലെങ്സിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഒരു ഡോം ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മസിൽ കാണാം ആ ഡോം ഷേപ്പ്ഡ് മസിലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആ നമ്മൾ ഇൻഹൈൽ ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സ്ഹൈൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ലെങ്സിനെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങാനും താഴാനും അതേപോലെ ചെസ്റ്റിലുള്ള റിപ്സിനെ പൊങ്ങാനും താഴാനും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന മസ്കുലാർ ഓർഗൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മസിലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ സഹായം ഇറ്റ് മൂവ്സ് അവർ ചെസ്റ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് എവറി ടൈം വി ബ്രീത്ത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിനെ എപ്പോഴും ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഔട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് ആ മസിലാണ് ആ മസിലിൻ്റെ പേരാണ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയേ വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് അകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് ആ നമ്മുടെ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന മസിലാണ് മനസ്സിലായോ അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സം മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ലെങ്സിലേക്ക് എയർ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയഫ്രം വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഡോം ഷേപ്പ്ഡ് മസിലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയഫ്രം സഹായിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ സ്റ്റെതസ്കോപ്പാണ് ആ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കാണാത്തവരുണ്ടോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കഴുത്തിലിട്ട് നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പനിയൊക്കെ പിടിച്ച് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ അത് പിടിച്ച് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്താ മക്കളെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് ടു മെഷർ ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് രോഗികളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് സഹായിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആര് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പനിയായിട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എങ്കിൽ ഇത് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഹെയർ ഇൻ ദ നോസ് ആ നമ്മുടെ മൂക്കിലുള്ള ഹെയർസിൽ നമ്മുടെ മൂക്കിലുള്ള രോമങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മൂക്കിൽ രോമങ്ങളില്ലേ ഇല്ല എല്ലാവരും അവരുടെ മൂക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്ത് കുറേ കുഞ്ഞു 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 ഹെയർസ് ഉണ്ടല്ലേ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൂക്കിലിങ്ങനെ ഹെയർസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ തലയിലാണെങ്കിൽ നമ
ഇങ്ങനെ ഇതാ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ വി ബ്ലോ ഓൺ അവർ സ്പെക്ടാക്കിൾസ് ബിഫോർ ക്ലീനിങ് ദം വൈ ഇപ്പൊ സ്പെക്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പെക്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒന്നിങ്ങനെ ബ്ലോ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഹൂ ഹൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാ ഹാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എയർ ബ്ലോ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്പെക്ടാക്കിൾസിലേക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ സ്പെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയുന്നുണ്ടാവും കണ്ണട ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹാ ഹാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എയർ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ് വെൻ വി ബ്ലോ ഓൺ സ്പെക്ടാക്കിൾസ് ഇറ്റ്സ് അഫേഴ്സ് ബിക്കം ക്ലൗഡി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ണടയിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡി പോലെ ഒരു മൂടൽ പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നല്ല സ്മൂത്ത് ക്ലോത്ത് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പെക്ടാക്കിൾസിലേക്ക് നമ്മൾ എയർ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വെൻ വി ബ്ലോ ഓൺ സ്പെക്ടാക്കിൾസ് ഇറ്റ് സർഫേഴ്സ് ബിക്കം ക്ലൗഡി ഡാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ക്ലീനിങ് ഇറ്റ് ഈസിലി ഈസിലി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ടാക്കിൾസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയർ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ക്ലൗഡി അപ്പിയറൻസ് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്പെക്ടാക്കിൾസ് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്കിൽ ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസസ് ആർ ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ഗീവ് റീസൺ ആ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലേ മിസ്സിന് കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടി ബോഡി എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഇൻഹാൽ ചെയ്യും എക്സ്ഹൈൽ ചെയ്യും ഇൻഹായിൽ എക്സ്ഹായിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ടി വിയിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ വെറുതെ കുറച്ച് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടാം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്സ് ഫുള്ള് നമ്മളിങ്ങനെ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യും അല്ലേ എയർ ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ നമ്മൾ മെല്ല സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ്ങും എക്സ്ഹെയിലിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ് ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസസ് ആർ ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അവർ ലെങ്ത് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ടു അവർ ബോഡി ഓർഗൻസ് എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിലിങ്ങനെ എയർ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ലങ്സിന് എയറിന് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്ന കൂടുകയും അത് മാത്രമല്ല അത്രയും എയർ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഓക്സിജനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസിനും വേണ്ട അത്രയും ഓക്സിജനും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസിലൂടെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെല്ലാവരും ഡെയിലി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടും അത് മാത്രമല്ല പ്രൊവൈഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ടു അവർ ബോഡി ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്ര ഓക്സിജനും അതിലൂടെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഡെയിലി ഇതുപോലുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക്